，我花报重磅消息：穆家小姐穆婉清即将成为督军府少奶奶，却与上海司令谭玄龄关系暧昧。卖报卖报！这谭玄龄果真是闲不住啊，又开始作妖了。啊，你这是要上哪儿去啊？不喝光耀喜酒了？不喝了，我要回趟北京。你这平时……不是一向都躲着你富帅吗？这好不容易有机会光要结婚，有理由留在上海，你怎么还主动回去呢？有件事情我必须亲自调查清楚，你帮我向光耀带个好。你们这一个个的都是怎么了？奇奇怪怪的，哎。司令，你看，火花报的照片登出来了。果然，头版头条。要说这火花报的记者也太不会拍照片了，这怎么挑了个这么个角度拍？当然，司令是三百六十度无死角。这样，你啊，去把各大报社的记者叫过来，我要开一个新闻发布会。好。就你鬼点子多，小姐。我听说谭司令也看到这个报纸了，正准备开记者会澄清呢。知道了，先下去吧。是。有报纸就够了，你开记者会干什么？哼！来来，光耀过来。来来来来，你自己看看，啊。这让我们徐家的脸往哪儿搁呀？这个谭玄林，真是胆大包天。父亲，这八卦小报不足为信。哼，空穴来风未必无因。之前谭玄林为了穆家出面，竟敢去得罪日本人。若非他是和穆婉清关系匪浅，他肯冒这个险？你这个做督办的，连他们沆瀣一气，你都没有一丝察觉。如果穆婉清真的看上了谭玄林，那就真的把我们徐家脸给丢尽了。他们才认识几个月啊，竟然好到私下拉扯的地步，你连自己的青梅竹马的女人都哄不住。督军，少帅，刚得到消息。谭玄林准备在司令部召开记者招待会，澄清火花报的不实报道。父亲，谭玄林如此大张旗鼓的澄清，说明这确实是谣言啊！哼，谭玄林诡计多端，恐怕没那么简单。
这全上海探案追男人追到我这个份儿上的，估计也没有几个了吧。号外，号外！穆家千金大婚在即，却与上海司令情缘难断。号外，号外！穆家千金大婚在即，却与上海司令情缘难断。还不躲他吗？号外，号外！你刚说什么？小号。穆家千金大婚在即，却与上海司令情缘难断。哎，钱呢？哎好你个大宣令，管我管这么紧，自己就穿风的，我我呸！各位，我相信大家都看到了我花报的这篇报道。这篇报道上说，我和穆婉清小姐有不寻常的关系。众所周知，下个月初八就是穆婉清小姐和徐光耀先生的订婚仪式。这婚姻大事不能儿戏。本着对两位新人负责任的态度，我决定，在穆婉清小姐出嫁之前，对这篇报道做两点澄清。第一，这篇报道用暧昧关系形容我和穆婉清小姐，实在是欲盖弥彰，所以我今天决定在这儿宣布，穆婉清小姐是我要追求的人。虽然她还没有答应我，但是我相信，精诚所至，金石为开。第二，我认为，即便穆婉清小姐和徐光耀先生已经有了婚约，但是在二人尚未订婚之前。我仍然有权利追求穆婉清小姐，所以，我宣布，从现在开始，距离他们的订婚仪式还有八天。如果我能在这八天的时间里，打动穆婉清小姐的心，那么徐光耀先生就要祝福我。如果我没有做到，我也会祝福他们。